ఫార్టీస్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఫార్టీ ఫస్ట్ బర్త్డే కాబట్టి ఆయన కోసం అని చెప్పేసి మేము ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసాం చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి మూర్తి గారు ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి ఈ దేనికి అర్థం చేసుకోండి నీ దగ్గర లేని ప్యాటర్ సూపర్ అందుచేనండి మన బోలా శంకర్ సినిమా సెకండ్ డే చూసి చిరంజీవి వేసుకున్న పైన కోటు నిజంగా నాకు చాలా నచ్చింది ఆ డ్రెస్ అనేసరికి కుట్టించింది నిజంగా శివాని లవ్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ గ్లాస్ లో రోజు నైట్ కూల్ డ్రింక్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట వెల్కమ్ టు మ్యాడ్ మంతి యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు నేను చేయబోయేటటువంటి వీడియో ఏంటంటే మా వారు నలభై ఏళ్ళు దాటి నలభై ఒక్క సంవత్సరంలో కడుగు పెడుతున్నారు అనమాట ఇంకా ముసలోళ్ళు అయిపోతున్నాడు అంకుల్ అయిపోతున్నాడు సో ఆయనకి ఫార్టీ వన్ ఇయర్స్ సందర్భంగా ఆయనకి నేను ఫస్ట్ టైం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ని ఏళ్ళ పరిచయంలో మా పెళ్ళైన ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నేను ఆయనకి చిన్న సర్ప్రైజ్ అనేది ప్లాన్ చేశాను అనమాట నలభై ఒక్క గిఫ్ట్లతో సో చూస్తే నాకు తెలిసి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను మా ఆయన అయితే పిచ్చ పిచ్చగా షాక్ అయిపోతాడు నాకు తెలిసి సో కొంచెం తెలివితేటలతో నాకు అంత లేదు బట్ అయినా సరే కొంచెం ఆలోచించి ఆయన కోసం ప్రేమతో ఇష్టంతో నేను అలా ఏమంటారు ప్లాన్ చేశాను అనమాట సో దానికంటే ముందు నేను మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అనమాట నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటారు పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా అంటూ ఉంటారు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని చెప్పి బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో నా చుట్టూరు ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి మాకు కానివ్వండి అంటే నాకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ అనేది అయితే ఉంటుంది మరి పాత కాలంలో దాదాపు మన పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా వందేళ్ళకి పైగా ఆరోగ్యంగా హెల్దీగా బతికారు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చిన్న వయసులోనే ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే చాలామంది డాక్టర్స్తో సహా పెద్దవాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం ఏంటంటే బయట ఫుడ్ బయట ఫుడ్ లో ముఖ్యమైనటువంటి ఇంగ్రీడియంట్ ఆయిల్ వాళ్ళు యూస్ చేసేటటువంటి ఆయిల్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి చాలా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆయిల్ మీరు టేక్ మంచి జాగ్రత్తగా చూసి మంచి ఆయిల్స్ వాడండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో అందరు ఆరోగ్యం బాగుండాలి అందరు బాగుండాలని మన కోసం అని చెప్పేసి ఇంట్లోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూస్ చేసే విధంగా అంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు కూడా యూస్ చేసే విధంగా ఒక చిన్న మెషిన్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు మిరియాల ఫుడ్స్ వాళ్ళు అదే మనకి ఆర్గానిక్ ఆయిల్ మేకర్ అనమాట సో దాని ప్రాసెస్ ఏంటి అది ఎలా వాడాలి మనకు పల్లీ లేస్తే పల్లి ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది నువ్వు లేస్తే నువ్వుల నూనె వచ్చేస్తుంది ఫ్లాక్సైడ్ వేస్తే ఫ్లాక్సైడ్ ఆయిల్ ఇంకా బాగా రిచ్ అనుకుంటే మరి బాదాంలో కాజు వేసి ఆ నూనెలు కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే స్కిన్ కేర్ హెయిర్ కేర్ వాళ్ళకి సో ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే మనకు కావాల్సినంత క్వాంటిటీ ఆయిల్ ఆర్గానిక్గా తీసుకునేటటువంటి అద్భుతమైన మెషిన్ నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేస్తున్నాను హోప్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను సో ముఖ్యంగా ఇదిగోండి వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మనం మిరియాల ఫుడ్స్ ఇలా ఈ రెడ్ బటన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది టెంపరేచర్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా మనం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వదిలేసిన తర్వాత మనకి మోటర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక బ్లాక్ బటన్ అనేది ఉంది ఇది ప్రెస్ చేసి మనం ఇక్కడ హ్యాపీగా పల్లీలు వేసుకొని ఆయిల్ తీసేసుకోవడమే సో నార్మల్గా ఇక్కడ నేను టూ కేజీస్ ఆఫ్ పల్లీలు తీసుకున్నాను అనమాట అంటే ఒక కేజీకి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ అనేది వస్తుంది సో నేను మీకు అది కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను ఏదైతే ఏంటి ఇంట్లో మన చేతులతో మనం చేసుకున్నటువంటి ఆయిల్ మిగతా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసాం కానీ ఆయిల్ అనేది మాత్రం నేను ఎప్పుడు చేయలేదబ్బా ఫస్ట్ టైం నాకు ఎక్సైటింగ్గా ఉంది సీరియస్లీ సో ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది అయింది కాబట్టి ఇదిగోండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆన్ చేసేస్తున్నా సో మెషిన్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది పొరపాటున కూడా కింద నార్మల్గా చెయ్యి అయితే పెట్టొద్దు అందుకే మనకి గ్లౌజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది పల్లీలు వేసేద్దాం సో ఇది ఫుల్ అయ్యేంత వరకు హ్యాపీగా మనం పల్లీలు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆహా స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది పల్లీలోని స్మెల్ ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంటుంది
మోటర్ ఆఫ్ చేస్తానమాట సో నేను వేసినటువంటి పల్లీలు కంప్లీట్ అయిపోయింది పిప్పి పిప్పి చేస్తుంది మెషిన్ పల్లీలు ఇదిగోండి వాసన మాత్రం ఆహా ఓహో ఇదిగోండి ఆయిల్ చూసారా నాకైతే ఇది జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టింది మాత్రం ఆయిల్ రావడానికి పల్లి నూనె నేను యాక్చువల్లీ పల్లి నూనెకి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట ఎస్ నార్మల్గా ఇదిగోండి ఈ ఆయిల్ అనేది మనకు కొంచెం ఇలా ఏమంటారు ఈ కలర్లో వచ్చింది దీన్నే మనకి రిఫైన్ చేసి రిఫైన్ చేసి రిఫైన్ చేసి బాటిల్లలో క్రిస్టల్ క్లియర్గా మనకు చేసిస్తారనమాట దీని అయితే డైరెక్ట్గా మనం ఇలా వాడేసుకోవచ్చు బా కొంచెం కొబ్బరికే ఎంత వాసన వస్తుందో సో ఇక్కడ కొబ్బరి అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది వాసన గుమ్మ గుమ్మ ఇంకా చుక్కలు మనబడుతున్నాయా ఆహా నేను వేసినటువంటి ఈ మాత్రం కొబ్బరికి ఇది కూడా ఈ ఆయిల్ వచ్చింది కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నూనె కొబ్బరి నూనె అంటారు ఈ జుట్టుకు వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నదానికి వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నదానికి వాడుకోవచ్చు తినడానికి చక్కగా కలుపుకొని కూడా చక్కగా వండుకొని కూడా తినొచ్చు ఈ ఆయిల్ డైరెక్ట్ ఆర్గానిక్ సో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి బోల్డ్ని వందలు వేలు దానికి ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు జస్ట్ ఆ మాత్రం డబ్బులు మనం దీనికి కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలన్నమాట ఇదిగోండి ఆయిల్స్ అని ఫ్రెష్గా ఇలా వచ్చేస్తాయి సో మిరియాల ఫుడ్స్ వాళ్ళది ఆర్గానిక్ ఆయిల్ మేకర్తో ఇదిగోండి చక్కగా నేను పల్లి నూనె అండ్ అలాగే కొబ్బరి నూనె కూడా తీసుకున్నాను కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తాను కదా బాదం ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు ఫ్లాక్స్ సీడ్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ వేసి డైరెక్ట్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకా మన ఇష్టం అనమాట ఇంకా మన బడ్జెట్లు మన ఓపిక దాని తగ్గట్టు ఆర్గానిక్గా ఇంట్లోనే తీసుకొని ఇంకా బయట ఆయిల్స్ తినొద్దు బయట ఆయిల్స్ వల్ల ఈ జబ్బులు వస్తున్నాయి అన్న టెన్షన్ లేకుండా సో అద్భుతమైన ఒక ప్రోడక్ట్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చారు మిరియాల ఫుడ్స్ మరి మీకు కూడా ఈ మెషిన్ కావాలి అంటే ఇంట్లో స్పేస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట మనం పెట్టి వదిలేసి చక్క మిగతా పని చేసుకుంటే దాని మీద ఆయిల్ చక్కగా స్క్వీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది మరి వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్గా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సో హ్యాపీగా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది మీ వరకు చేరుతుంది అనమాట పక్కాగా సో నాకైతే బిందాస్ హ్యాపీ నా ఫ్యామిలీ సేఫ్ అండ్ అలాగే మీరందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మిరియాల ఫుడ్స్ వారి ఆర్గానిక్ ఆయిల్ మేకర్ నుంచి చక్కగా ఆయిల్స్ తీసుకోండి సో బీ ఆర్గానిక్ బీ హెల్దీ ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పదండి మా వారికి నేను ఎటువంటి సర్ప్రైజ్లు ఇచ్చానో చూపిస్తాను సో ఫార్టీ గిఫ్ట్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇట్రా రెండు విక్రమాదిత్య రెడ్డి గారు అంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు టైం లాక్ అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారేమో ఎవరు వెళ్ళరుదా అందరూ ఉంటాం రెండమ్మా శివులు రెండు రూపాయలు అండి కానీ ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసే లోపల ఒకళ్ళు మాత్రం నన్ను తిట్టుకుంటూనే ఉంటారు ఎవరు తెలుసా నా కూతురు ఎందుకంటే నా కూతురు బెడ్రూమ్ ఇప్పుడు మా నాని వని కట్ చేసి పడేస్తుంటే నేను ఏరుకోవాలనుకుంటే కాకపోతే దాని మీద చేస్తుండండి మీరు ఆడియన్స్ చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి అంటే బేసికల్ గా ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇది ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఆయన నిద్ర లేపాలంటే ఏదో ఒక షాక్ ఇవ్వాలి ఆయనకి అప్పుడే లేస్తాడు నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ గిఫ్ట్ నెంబర్ టూ టూ వచ్చిందండి ఎవరైనా భయపడినా ఎవరికైనా సరే మాకు ఎవరంటే ఒకరి నాకు ధీమనండి ఇద్దరు అటే చూస్తున్నారు మంది ఇయట్లేదు కరెక్ట్ సార్ పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నారు నీ కష్టం లేకుండా ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి పెట్టా గిఫ్ట్ నెంబర్ టూ ఇది ఇది వస్తుంది మూర్తి గారు ఇలాంటప్పుడే గుండె రాయి చేసుకోవాలి ఇలా ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే లేస్తాడు లేచి కూర్చోనే నిద్రపోతాడు సో ఆయన పరిగెత్తాలంటే ఒక పొరుగు చూస్తేనే పరిగెడతాడు ఈ దేనికి అర్థం చేసుకోండి ఎక్కడ నగ్గాలో కాదురా ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినోడు గొప్ప అంటే లేచి పెట్టనే ఆ పొరుగు రాగానే ఎక్కడ పరిగెడతాడు అక్కడికి గిఫ్ట్ నెంబర్ ఫోర్ అతికిచ్చాను కదా దిప్పు ఓకే గిఫ్ట్ నెంబర్ ఫోర్ అమ్మా అయితే నేను మనం ఇట్లా ఇట్రా అమ్మా ఇట్రా అమ్మా ఖాచి కాదమ్మా ఇది ఓపెన్ సరదా అంటే బేసికల్ గా ఆయన వెళ్తే అరగంట ఈ ఇన్సిడెంట్ తో మీరు అక్కడ ఉన్నారు చాలా ఘోరం జరిగిపోయింది ఏడు బాబు బాధపడకు కష్టాలు మనుషులు గాక మాలను కొత్తయా అంటే ఆ పది నిమిషాలు కూడా ఫోన్ పట్టుకుని కూర్చుంటాడు ఆ ఫోన్ లేకుండా తిప్పుతూ కూర్చోవాడు తమ్ముడు నీకేదో కిరికిరి పంచ పెట్టాను సార్ కోరుకున్నట్టున్నది అప్పుడు ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తావు బయటికి అని ఇది వస్తుంది కింద రావట్లేదే ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది కూర్చున్నప్పుడు వస్తుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ నీపా నువ్వు రమ్మా కమాన్ అంటే తొందరగా బ్రష్ చేసుకొని బయటకు వస్తే బాగుంటుంది అని ఒకసారి <laughs> 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 కష్టపడి ప్యాక్ చేసాం కూడా నందిని అమ్మ నలభై ఒక సంవత్సరాలకి నాతోనే ఇప్పటికీ ఉంది కాబట్టి నలభై ఒకటో గిఫ్ట్ మీ అమ్మ ఓపెన్ చేస్తుంది నలభై గిఫ్ట్ సహస్రాపెన్ చేయ సహస్ర ఆయనకి భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ కావాలని షాక్ ఇచ్చారు ఏంట అనేసి భయంతో అందరిని ఓపెన్ చేయమా కానీ అక్క మీకోసం చాలా కష్టపడి ఇవన్నీ తీసారు కాబట్టి మీరు తీస్తే పర్లేదు పర్లేదు తీసి
నీకు ఇష్టమైనటువంటి సోప్ అవునా సూపర్ నా కూడా చిన్నప్పటి పియర్స్ సోప్ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే మీరు నలభై అయ్యో హలో పియర్స్ మా తాతల కాలం నుంచి మా తాతకి ఇష్టం సోప్ అంట కాదు మా దీంట్లో నాకు ఎందుకు ఇష్టం గొప్పదని చూపిస్తా ఎన్ని సో నాకు ఎందుకు ఇష్టం సార్ ఈ సోప్ ఒకటే కొంచెం సగని ఇక్కడి నుంచి కనపడుతుంది ఎవడు తగ్గటం ఎవడు కూడా యాక్టింగ్ ఇరగ తీసేస్తున్నాడు అబ్బాయి తను అందుకే ఇష్టం నాకు ఇంట్లో చేసుకోండి బయట నందు పెద్దది ఎమర్జెన్సీగా ఎప్పుడైనా సరే అదేంటి వాళ్ళు షాప్ ఓపెన్ చేసాక గీక్కుంటాను అంటాడు వద్దునైనా నీ గీక్కోవడం నేర్చుకుని నాది నా గీక్కోవడం రాదు కాబట్టి నేను షాప్కి వెళ్తాను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో నేర్చుకోని చెప్తున్నా నలభై ఒక్క ఏళ్ళు వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు షేవింగ్ ఇది ఇది మాత్రం మా రాజేష్ ఓపెన్ చేస్తాను నాకు తెలియదబ్బా ఇప్పుడే మా సందీప్ మా మా రాజేష్ లెవెన్ 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 నీ దగ్గర లేని ప్యాటర్ సూపర్ అందుకే చోరు ఓకే స్నానం చేయగానే ఫస్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మెల్లిగా మెల్లిగా కట్ చేయండి ప్యాక్ సార్ కుర్తా పైజామా పొద్దునే గుడికి వెళ్ళాలి పెట్టేసి సూపర్ కుర్తా పైజామా ఓ ఎస్ ఇది వేసుకుని గుడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎస్ నెక్స్ట్ థర్టీన్ థర్టీన్ అవును వచ్చేసే నన్ను ఫేస్ చేయాలంటే చవట పడతా ఉంటుంది చవట తుడుచుకోవడానికి ఖర్చు ఇష్టం కదా మాట్లాడి మాట్లాడి పెదాలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి అనమాట కాబట్టి కొంచెం లిబ్బం ఇస్తున్నాను పగలకుండా ఉండడానికి నా కూతురు ఇది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి నాకు అన్ని అందరికీ ఇష్టమైన నా కూతురు కాబట్టి ఇది ఓపెన్ చేయాలి 
Ini ini. Ini. Eh, itu. Ayo. Ayo. Kamu tuh. Ayo, ayo. 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 Ayo, ఇంత బరువు ఉంది అంటే నేను ఈ మధ్యలో కాదు 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 నేను ఒక ఫోర్ మంత్స్ నుంచి గుమ్మడికాయ చూసి చదువుతున్నాను ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ రెడీ అయ్యి బయటకి రాగానే ఫస్ట్ గుమ్మడికాయ చూసి చదువుతున్నాను అంటే నేను నేను ఒక పల్ కేజీ తగ్గడానికి ఇదే కారణం నాకు అదే కదా అంటే పూర్తి గుమ్మడికాయ జ్యూస్ తాగిన వెంటనే మా ఆయనకు పెసరట్లు ఇష్టం అనమాట అందుకే పెసర్లు ఇచ్చా మరి అదే పెసర్లు ఇచ్చి ఇచ్చు కదా వేసుకు తిను వేసుకుని తినాలంటే ఇది నానాలి ఎండాలి వారాలి ఏ నైన్టీన్ అండ్ ఫర్ నైన్టీన్ అండ్ ఫర్ నీలిమ జాగ్రత్త మర్చిపోతూ ఉంటాడు అనమాట అందులో ఇది ఒకటి అందుకని ఇచ్చాను బట్ కవర్ చేసేది అద్భుతంగా కాబట్టి ఏంటి నేను ఇది ఒకటే మీద వాడను ఇది ఒకటి కొంచెం మిస్ మ్యాచ్ అయింది పర్లేదు అండి ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి రేపు పెళ్ళి వాడతా మీ గిఫ్ట్ ఇవ్వరా మీ బర్త్డే రోజు సూపర్ మంచిదారా ఇది నేనే కొనుక్కొని పెట్టా మీకిష్టమైన కలర్ సో నందిని గిఫ్ట్ ఇచ్చిన నేను గోల్ తీసుకుని వెళ్ళాలన్నమాట అది ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి నందిని ఓపెన్ చేయాలి అంటే పాపం చేతితో వేసుకోలేవు కదా అందుకే బ్రష్ తలకు కూడా వేసుకోవాలని బ్రష్ ఇంకేదో గీకోదనుకున్నా ఈ రోజు పాపం మా శివని అడుగుతాను అనమాట ఎందుకంటే మా విజయ్ అడిగాను అనమాట ఇప్పుడు మెంటోస్ అంటే డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు మంచి మోస్ట్ ఫ్రెష్ అంటే ఫ్రెష్ గా సీన్స్ వస్తాయని చ
చాలా ఇష్టం నాకు ఏ ట్వంటీ సెవెన్ నాకు చాలా ఇష్టమైంది ట్వంటీ సెవెన్ నాకు చాలా ఇష్టమైంది ఇది నిజంగా ఎందుకంటే మన బోలా శంకర్ సినిమా సెకండ్ డే చూసి చిరంజీవి వేసుకున్నాడు పైన కోర్టు అంటే లోపల కుర్తా పైన కూడా నేను కుట్టించున్నాను ఈ కోర్టు కావాలి నిజంగా నాకు చాలా నచ్చింది ఆ డ్రెస్ అనేసరికి కుట్టించింది నిజంగా శివాని లవ్ యూ సో మచ్ కాకపోతే చిరే అది చిరంజీవిది గ్రీన్ కలర్ నాది బ్లూ కలర్ నాకు బ్లూ కలర్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి సూపర్ రేపు పార్టీకి ఇదే ఏ నువ్వు చెప్పుడు పేరగాన్ పేరగాన్ నానే ఇస్తాం కాకపోతే పేరగాన్ ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉండే వాడుతున్నాను కదా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాడట్లేదు నేను తీసిన తర్వాత మాట్లాడచ్చు కదా ముందు నుండే మాట్లాడాలని ఎందుకు ఎక్స్ట్రా చేస్తా అంతేనా ఓ కోలాపూరి దీని కింద సూపర్ ట్వంటీ నైన్ అంటే దగ్గర వయసు కాబట్టి మా ఇద్దరు అంటే అందుకని నేను నీళ్ళ మీద ఓపెన్ చేయించమంటా ఇండైరెక్ట్గా నా చెల్లికి నాకు కొంచెం జస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ కాబట్టి నీపా నాకు అస్సలు తెలీదు ఆవిడ ఆధార్ కార్డులు పాన్ కార్డులు నా దగ్గర అస్సలు లేవు మన షెరీకి వెళ్ళినప్పుడు టికెట్లు బుక్ చేసినప్పుడు నా దగ్గర అస్సలు లేవు నాకు చాలా ఇష్టమైన స్వీట్ అనమాట ఇది జీడిపప్పు బెల్లం అంటే చిన్నప్పటి చాలా ఇష్టం ఈక్వల్ ఉంటాయి మా సందీప్ మా సారీ మా రాజేష్ సంగీత కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటారు అనమాట ఇద్దరు ఒకసారి ఇద్దరు ఓపెన్ చేయాలి అదే ప్రామిస్ అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి నేను రాత్రి ఇది మరి బాగుంది వెంకాయ అమ్మ వడ్డించవా అంటే పొంగలేనమ్మ మంగళవారం అందంట వన్ హాఫ్ నుంచి రాత్రి నా డైట్ ఇదే అనమాట అంటే నేను ఏం తీసుకున్నా ఇది మాత్రం గ్యారంటీ ఉండాలి జాంకాయ్ వినమ్మా ఇక్కడి నుంచి అన్ననే కట్ చేయాలను అన్నదే కట్ చేయాలంటే కట్ చేస్తాను మా పెళ్ళి అయిన పదహారు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు నా గురించి అన్ని అంత డెలికేట్ గా ఆలోచిస్తుంటే డెలికేట్ ఐటమ్ నేను హ్యాండ్ విత్ కేర్ చేస్తా క్లాస్ మొన్న పగలు కొట్టుకున్నావుగా ఇంకోటి ఆర్డర్ పెట్టుండు విక్కి 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 పగిలిపోద్ది ఎస్ నాకు చాలా ఇష్టం క్లాస్ ఇది మొన్న పగిలిపోయింది అనమాట కూడా నేను పాల్గొట్టలేదు మా ఒక అమ్మాయి పాలు కొట్టింది నాకు ఈ గ్లాస్ లో రోజు నైట్ కూల్ టెన్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మావా ఎక్ పెగలా అరే మావా ఎక్ పెగలా ఈ జాగ్రత్తగా పంపించేద్దాం 35 
అంటే రాత్రవ కానీ పంచ కావాలంటావు కదా అయిపోయింది సూపర్ మళ్ళీ ఇదో గుండ్రంగా ఉంది సంధి పిసే నువ్వు పని చేయ దానిమ్మ పండు నిన్ను చూడగానే ముక్కలు దానిమ్మ గింజలు ఆ ప్రాణం రాత్రవ గానే చాలా బిజీ అయిపోయాడు మా ఆయన ఎక్కడ ఏ టైమ్ లో ఎప్పుడు ఉంటున్నాడో తెలియట్లేదు అది నాకు రాసి పెట్టాలి మనం చెప్తున్నాను అనమాట జేబుల పెన్ను పెట్టి పెన్ను పెట్టి ఆడ ఎడబెట్ట పెన్ను ఓ దీంట్లోనా పాపం ఏంటో కాదు ఏంటో మా శివులు ఏమంటాడు నాకు బూతులు వినపడుతుంది ఇందులో పెన్ను పెట్టి ఉంటావా పెట్టు నువ్వు హ్యాపీ కదరా చెప్పుల మీద ఏమైంది ఏంటది 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 నన్ను రోజా సినిమాలో అరవింద స్వామిని చేస్తానని చెప్పి చివరికి ఆపిడికి చెంపు అని ఇలా తయారు చేసేవారా ఇలా నోరు మూసుకొని ఉండండి ఇప్పుడు థర్టీ నైన్త్ గిఫ్ట్ ఈ గిఫ్ట్ అక్క మీకోసం చాలా తిరిగి తిరిగి చాలా షాపులు వెళ్ళి తీసుకొచ్చాయి ఓ నాకు చిన్న కొరమీన్ అంటే చాలా ఇష్టం మా బ్లాగ్స్ చూసి అందరికి చాలా తెలుసు నాకు కొరమీన్ చేప అంటే చాలా ఇష్టం సో లైవ్ లో కొరమీన్ చేప రేపు నిన్ను పులుసు పెడతా రేపు నిన్ను పులుసు సాయంత్రం కాగానే మా ఆయన చేప కావాలంటాడని ఆ చేప తెచ్చాను అనమాట ఎగురుతుంది వద్దు దుప్పడ కప్పుకొని మూసుకు పడుకు అని చెప్పి నేనంటే నీకు ఎందుకు రాత్రి ఇష్టం మొదటి నుంచి మీరంటే విపరీతమైన పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నాకు ఓ బెడ్ షీట్ యా చేయలేదు కదా అట్లనే దాని దగ్గర కట్టేస్తే షూటింగ్ లో మొత్తం అంతకి మీకు ఇష్టమైన కలర్ సర్ మీ 41st గిఫ్ట్ నా కేక్ హా కేక్ అంటే ఏ మంచి లో మాట చెప్పేసింది అవునా అది మీరు షూటింగ్ లో కప్పుకొని పడుకుని ఇంకా ప్రశాంతంగా షూట్ చేసుకుంటారు అంట అంటే నేను డిస్టర్బ్ చేస్తాను సైలెంట్ అయిపోతది నువ్వు అట్లా కప్పుకోవద్దు అని చెప్తున్నాను నేను నాకు ఇచ్చే చే పర్లేదు ఇంట్లో మా ప్రశాంతత కోసం నేను కప్పుకోవడానికి ఇచ్చానమ్మా అది సూపర్ ఏ నైస్ అండ్ కలర్ బ్లూ పడుకోకు ఫార్టీ ఫస్ట్ గిఫ్ట్ నా కేక్ కట్ చేద్దురా ఇప్పుడు సూపర్
సో నలభై ఒక ఏళ్ళు వచ్చినందుకు బాధపడుతూ అయినా సరే ఆనందంతో నీకు ఇది ఇస్తున్నా అంటే అప్పుడే ముసలోడు అయిపోతున్నావు అని ఈశ్వరుడు నోరిచ్చాడు కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగేడమే భయపడకూడదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నా ఐ మీన్ ఇప్పుడు చాలా మంది తెలిసింది నాకు ఇప్పుడు తెలుసు అనమాట అంటే నా ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు యుగాంతం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అయిపోద్ది సంథింగ్ ట్వంటీ లెవెన్లో అయిపోద్ది తర్వాత కరోనా వచ్చింది అందరు మూసుకొని ఇంట్లో రెండేళ్ళు కూర్చున్నారు సో ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఎవరు తెలియదు అందుకనే ఒక గొప్ప కవి అన్నాడు అనమాట మనం బర్త్డే చేసుకున్నప్పుడు బాధపడాలి ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఒక ఇయర్ అయిపోతుందని కానీ ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను ఇంకా వన్ ఇయర్ బతికేమైనా మనం చాలు ఈ వన్ ఇయర్ మనం ఎక్స్ట్రా బతికేసాం అని ఎంజాయ్ చేయాలి నా దృష్టిలో అందుకు ప్రతి ఇయర్ బర్త్డే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ప్రతి ఒక్కరిని ఎందుకంటే ఈ ఈ రోజుల్లో వన్ ఇయర్ బతకడం అంటే చాలా గ్రేట్నెస్ అనమాట చాలు ఇంకా వన్ ఇయర్ ఇలాగే నవ్వుతూ నవ్విస్తూ బతకాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అత్యాశ ఉందనుకో ఆశీస్సులు నీకు బిడ్డా ఈ తీయక్కర్లేదు లేవే కేక్ గోయి పాపం అందరు వెయిట్ చేస్తా అదేంటి పువ్వు అంతేనా ఓకే డా దీంట్లో ఏం పెట్టావే చేతులు కడుక్కోండి చేతులు కడు పర్లేదు తీయడం అయితే తీ సరదాగా మా ముసలోడు అయిపోయిన అదే నలభై ఒక ఏళ్ళు కానీ నిజంగా ఇది మాత్రం నిజంగా సరదా సరదా కాదు చిన్న సర్ప్రైజ్ కాదు అంటే ఇది చాలా అంటే సర్ప్రైజ్ అంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టామని కాదు ఎంత తిరుగుతో చేసాం ఎంత హార్ట్ టచ్చింగ్ గా ఇచ్చామని చెప్పేది నిజంగా డెఫినెట్ గా శివాని నీకు ఎలా వచ్చింది ఐడియాకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు టు యూ నా తెలిసి అసలు ఏ బ్లాస్ లో నేనైతే చూడలేదు ఇలాంటి సర్ప్రైజ్ బట్ బాగా చేస్తాను నిజంగా కానీ నాకు నిజంగా నలభై ఒక్క గిఫ్ట్ లో కూడా నాకు చాలా నచ్చింది డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఇదని చెప్పాలి దేవుడు దేవ కానీ కానీ క్రేజీగా నచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటంటే కాదు కాదు అంటే ఈరోజు పొద్దున అందరు అంత హడావిడిలో నా అండర్లో ఎవరు ఉతకలేదు అనమాట సో ఫ్రెష్ అండర్ దొరికింది రేపు పొద్దున బర్త్డేగా చేసుకుంటాను కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళ మరి దీంట్లో నాకు నిజంగా బాగా హెల్ప్ చేసింది సహస్ర పాపం ప్రతి చిన్న ఐటమ్ ఒక్కొక్క ఐటమ్ కూడా నాతో పాటు షాపింగ్ వచ్చింది ప్యాకింగ్ వచ్చింది అంటే నా కట్టర్ కూడా ఆమె సెలెక్ట్ చేసింది నిజం చెప్పాలి ఆవిడ సెలెక్ట్ చేసింది మంచి కలర్ఫుల్ గా సరే ఇంకో విషయం అండ్ అలాగే స్ట్రైకర్స్ వీళ్ళు తెలియనట్టు నాటకాలు ఆడుతున్నారు కానీ వీళ్ళిద్దరు కూడా అన్ని తెలుసు సూపర్ సందీప్ కి రాజేష్ కి సో వీళ్ళిద్దరు కూడా చక్కగా గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి తీసుకోద్దామా బాగోదు అని చెప్పేసి నన్ను ఆపేసింది అనమాట అవే నేను తీసుకున్నాను బట్ నేను నిజంగా నిజంగా చెప్తున్నా నేను నేను ఎమోషనల్ గా లోపల అవుతాను కానీ బయట నుంచి నాకు కన్నులో మీద తెలుసు కాబట్టి నవ్వుతూ లవ్ యూ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్ తో కాదు నెక్స్ట్ పార్టీతో మళ్ళీ కలుద్దాం మేడం అంతా ఛానల్ లోనే స్టే ట్యూన్ పార్టీ మామూలు ఉండబోదు రచ్చ రంగులు ఉండబోదు చెప్తా నేను చెప్తా సో నెక్స్ట్ మా హస్బెండ్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హోప్ మీ అందరికి వీడియో నచ్చిందని కోరుకుంటూ ఇంత సపోర్ట్ చేసిన మీ అందరికి కూడా నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ టైం కొచ్చి మా వారిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చక్కగా విష్ చేసినందుకు సో థ్యాంక్స్ అలా నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ బాయ్ బాయ్ బాయ్